are you for here? Okay. Well, today we are going to check pages from the pages from the activity book 80, 81, 82, and 83. Okay. And then you are going to go to unit 10 revision or unit 10. Yes. Okay. So uh, I will explain everything. Remember, ¿qué tienes que traer? No te pierdas hoy el emotional soon. Yes. Okay. Cada uno en el horario que corresponda. Tu horario sería a las 19.30. Yes, ok. Um, ¿Qué tenés que traer? Hojas de colores, hojas blancas y fibras de todos los colores. Ok, ¿es clear? Entonces no te pierdas. 100% emotional activities. ¿Es clear? So we are going to talk about your emotions, my emotions, and we are going to work on different activities, of course, in English. Yes, is it clear? I wait for you. Um, el ID, digamos, David. ¿Sí? ¿Sí? Ya se les mandó en el grupo de padres, en el grupo de alumnos, en el grupo de padres, en el, en el classroom. Yes, así que está everywhere. Yes, ok. Well, let's check the pages. Yes, let's ponete lindo, ponete linda. And I wait for you in the emotional zone. Don't miss it. Yes, ok. Well, so we have um, page 80, activity book, a tick or a cross, 1A, 2C, 3A, 1B, 1B, 2A, 3C, 1C, staff is uncountable, thing is countable. Eso ya lo sabíamos, que explicó la teacher, que expliqué yo la clase, que, la clase pasada. Number two, one, staff. Two things, three thing, four stuff. Yes, okay. Five thing, six stuff. Exercise one from page eighty one. Okay. Uh, website, connect, uh, content, contact, adverts, search, links. Home, about. Yes, is it clear? Right, well done. Good. Uh, that was only one exercise from that page. Yes, okay, page 82. Let's go to page 82. There we are. 1C, 2A, 3E, 4F, 5B, 6D, 7H, 8G. 2. 1D, 2A, 3B, 4G, 5E, 6C, 7F. Yes, exercise 3. One of my favorite apps is, uh, this is an example. Yes, okay. One of my favorite apps is uh, Starfinder. It's a great application for looking uh, at stars at night and recognizing them. Wow, that's great. The app has quite a few different features. Firstly, it gives you lots of information about star when it sees when it sees one. Another good point is that it gives you links to websites with more information. The only problem is the is the app is uh, that if you move your phone too quickly, it can give the wrong information. On the whole, yes, it's a, a useful app for everyone, everyone who is fascinated by stars and planets. Yes, okay, so this was an explanation of a review. In this case, it was a review for an, for an application. Yes, okay, and the one that you have to write, yes, remember you have to hand in, yes, the review. Yes, okay, all right, the review of a website, yes, uh, hand in, review. Yes, of a website. Yes, you always use. Okay, is it clear? So here, remember that you have to uh, check pages. Yes, and of course, you have to hand in review. Yes, of a website. Yes, is it clear? Good. So that's it. Uh, let's go to uh, exercise um, page 83. Good. 
complete the sentences with different forms of the, the words involved. Yes, this is what I've been saying. Number one, advert. Number two, advertising. Number three, advertise. Number four, productive. Number five, product. Number six, invention. Number seven, inventor. Number eight, soul. Number nine, sale. Yes, okay. Good, that's it, that's all. So now let's go to the explanation of the review. Is it clear? Good. Wait a minute. That's it. Right, there we are. in the present simple passive boy, passive form, used by agent where appropriate. Yes, okay. Present simple. Yes, okay. Entonces, nosotros teníamos que la voz pasiva se forma con el verbo to be más el pasado participio. El verbo to be en el pasado, en el presente, va a ser am, are, or is, más la tercera columna que sería el past participle. Yes, okay. Acordate de eso. Entonces, esto es lo que te pide aquí. Rewrite the sentence in the present simple passive. Use by where appropriate. Yes. Donde se necesita, donde es necesario, van a poner el by. Por ejemplo, over 90% of young children recognize the McDonald's logo. De, encontramos que el objeto primero, the McDonald's logo, is recognized, encontramos el verbo, es reconocido por... El 90% de los chicos. Ahí es necesario que pongas by quién. ¿Está? Vamos al segundo, a la segunda frase, por ejemplo. People do most work on Tuesday. Vamos a subrayar el objeto work. Yes, ok. Buscamos si es am, ar o is. Buscamos el verbo y ponemos el verbo en la tercera columna. Yes. Y no fijamos si realmente es necesario ese by o si es más importante lo que dice la frase, ¿sí? ¿Está? El trabajo es hecho. Okay. The Volkswagen, Volkswagen work owns Porsche and Audi. Porsche and Audi, yes. Ok. Subrayas el verbo. ¿Está? ¿Es clear? Y lo pasas a voz pasiva. A ver qué tal va a ir ahí, ¿eh? Solamente está copado porque te pide en el presente de voz pasiva. Complete the text with present or past using. Active o passive. Y acá te vas a tener que dar cuenta si es active, como siempre completamos un texto con verbos, o si es una voz pasiva la que necesitas. Was an important Danish uh, designer. He was born in a na 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 na. Han, ¿fue diseñado o diseñó su primer silla? Diseñó. Entonces vamos a poner en pasado. Entonces eso es una voz activa porque es el tiempo en normal, en pasado. Thanks to bla, bla, bla and small other designers, 
da 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 da, a new simpler style of modern furniture introduced. Fue intro, introducir, fue, was introduced. Entonces, ahí, ¿qué me está diciendo? Que voy a poner una voz pasiva, ¿está? Entonces, atención porque te doy tips acá en la clase, ¿eh? Ok. Circle the correct option. Y acá vamos a hacer people used to spare o people used to spending. Oh, qué fácil. Acordate que va a salir la palabra solía. I used to cook. I used to play. No solía hacer esto. I didn't use. Y cuando está el didn't, el verbo use va sin ed. Cuando está el did en pregunta, va sin ed también. Así que atención ahí, ¿qué es lo que voy a elegir? Eh? El ejercicio 4. Uh, rewrite the underlined part of the sentence with used to. La que está subrayada tenemos que reescribirla con used to. Donde sea posible, where possible. Which two sentences cannot be changed. Y hay dos frases que no pueden ser. Entonces, ¿cuáles de esas no pueden ser cambiadas? Vamos a pensar cuáles, ¿eh? Ok, exercise 5. Choose the correct option to complete the sentences. ¿Ok? ¿Es clear? Yes. Good. Cross out by mass agent in the center when you don't need it. Yes. Tick by mass agent is essential in the. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle a un tick. Yes. Vamos a ponerle una cruz cuando by no es necesario. Y un tick. Cuando by es necesario, ¿ok? Cuando por quién está, por ejemplo, si yo digo, uh, America was discovered. Ahí necesito decir por quién, ¿yes? By Christopher Columbus. The Andes were crossed by San Martin, ¿yes? Is it clear? Is it clear? Entonces, acá vas a decidir cuándo el by es importante, le voy a poner un tick, y cuando el by is not important, we are going to put a cross. Yes? Y lo que no incluí en este test, porque incluí otras gramáticas, es el word building que voy a incluir en la, en la revisión de la unidad 11. ¿Qué quiere decir? Advert, advertise, um, um, family, familiar. Yes? Is it clear? A friend, friendship, friendly. No incluí en esta revisión, voy a incluir en la siguiente revisión. ¿Está claro? Así que a tener en cuenta porque eso eh, se incluye durante todo el año. El año. Read the following text. Tenemos un texto donde tenemos frases que están en red. ¿Yes? Y voy a tener que hacer preguntas para estas respuestas. Atención. It says... When I was a child, I used to play with my brothers and, and friends. I used to play with marbles and we used to play football in my backyard. My mother used to play, we used to cook pasta and we used to eat together in our big dining room. My mother used to buy at a little market near our house. I remember my parents bought our first, I remember My parents bought our first television. It was amazing. We used to sit together and watch it all day. My friends and I used to go to the city center on Saturday afternoon. We used to play in the main square of the city. On Sunday, we used to go to the church and pray. I miss those days. Is it clear? Yes? Okay. Well. Ahí por ahí le falta una I que ya le voy a agregar. Yes, ok. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? La primera pregunta que tengo que hacer aquí es para la 1. Dice, used to play with my brother and friends. Entonces, ¿qué voy a preguntar acá? Si yo te digo, solía jugar con mis hermanos y mis amigos. Muy bien, Dani, ¿qué solías hacer? Entonces, voy a hacer W, auxiliar, what did you use to do ¿Qué solías hacer? What did you use to do? ¿Te das cuenta que te dije que cuando está el did el use va sin ed porque sigue la misma regla del past? ¿Es clear? Entonces, 
¿Por qué te hago esto? Porque quiero que prestes súper atención a las preguntas que vas a hacer. No todas son con ti, ¿eh? Ok, fútbol. We used to play fútbol. Y dice la 2. Entonces, ¿qué vas a preguntar ahí? ¿Qué solías jugar? In our big dining room. ¿Dónde solías comer? Ok. Uh, our first television. ¿Qué compraron tus padres? Yes, esa no es con YouTube, sino que compraron tus padres. Nuestra primera televisión. Yes. On Saturday afternoon. Do, ¿Cuándo solías ir a la City Center? Yes, ok. Entonces, a prestar atención a eso de WH, bla, bla, bla. Después vamos a hacer una composition, write a review, una review of your favorite website. Te toca escribir lo mismo, pero no vas a escribir de la misma website que me vas a mandar mañana. Another website. Yes, eBay. Amazon, yes, cualquier website, una página web que vos utilices siempre. In my opinion, the only problem, another good point, 80 words. Acordate que cuando hacemos una review tenemos que poner, ok, the website I always use is eBay. Uh, the positive aspect of this website is that you can bla 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 bla. Yes, ok. The only problem, o oh, another good point, primero presentamos los good points y después los bad points. Another good point is that you can buy a lot of things easily. Yes, okay, blah, blah, blah. Um, the only problem is that you don't have blah, 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 blah. Y al final cerramos con una opinión. In my opinion, uh, eBay is a very website page. Yes, I recommend everybody. ¿Qué vas a...? Fijarte antes de entregar, spelling, grammar, punctuation. ¿Es it clear? Well, I see you this afternoon at, a ver a qué hora le toca a ustedes, a las 19.30, yes, half past, uh, half past seven, bring papeles, hojas de papeles, paper, uh, marcadores, vení con eso porque si no vas a estar más perdido que Tarzán, ¿eh? En Carrefour, ¿ok? ¿Es it clear? So, Um, bring everything, I wait for you, don't miss it. If they come, yes, come and come to the emotional Zoom. It could be a bit different from other Zooms, okay? Is it clear? Bye bye, see you this afternoon. Be prepared. Pónganse divinos hoy, eh? Okay, bye bye.